दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आके खोलो पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो इल्म बढ़ाना मेरा यार रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा रब्बे जिदनी इल्मा बिसमीम् अल्लाम वरहत ला वरक प्यारे बच्चों आज फिर हम आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर यानी बच्चों की दुनिया मैं हूं आपका मुदबर भाई और आज भी हमारे साथ हैं हमारे और आपके बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर बबलू अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम मुदबर भाई अस्सलाम वालेकुम बचकान मुदबर भाई ये आपके हाथ में क्या है अरे डॉक्टर साहब कल मैं असल में अपनी ईद की तैयारी के लिए कुछ ख़रीदारी करने गया था कुछ शॉपिंग करने गया था तो मैंने सोचा मैं अपने दोस्त के लिए एक तोहफा ही क्यों ना ले जाऊं अच्छा वो कौन दोस्त है जिसके लिए आपने तोहफा खरीदा है अरे डॉक्टर साहब आप हैं ना मेरे दोस्त ये तोहफा मैं आपके लिए लाया हूँ वाकई मुदब्बर भाई सच कह रहे हैं लाए फिर मुझे दें देखूँ तो सही मेरे लिए क्या आया है जी जी डॉक्टर साहब ये लीजिए बिल्कुल मैं अभी आपको देता हूँ लेकिन आप ख्याल रहें कि इस प्रोग्राम के बाद खोलिएगा गिफ्ट अभी तोहफा ना खोलिएगा और फिर बाद में आराम से देख के मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये तोहफा ठीक है जजाकल्ला मुदब्बर भाई मुदब्बर भाई मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा नहीं नहीं इंतज़ार कीजिए थोड़ी सी तो बात है कुछ देर सब्र कर लें अभी हम अपने बच्चों के साथ अपना प्रोग्राम करते हैं ना तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप आराम से खोल लीजिएगा और फिर हम अपने बच्चों के साथ भी तो ये गेम खेलते हैं कि बच्चों को ये बूझना होगा कि आपको क्या गिफ्ट मिला है आपको क्या तोहफा मिला है और फिर अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब को क्या तोहफा मिला है चले मुदब्बर भाई तोहफा तो अभी खोल नहीं सकता तो ऐसे करते हैं कि आज का पहला सवाल देखते हैं कि बच्चों ने आज हमसे क्या सवाल पूछा है السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام صدیق احمد عزیز ہے میں 6 سال کا ہوں میں ویس پار جرمنی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں اتقاف کیوں بیٹھا جاتا ہے جزاک اللہ اللہ حافظ मुदब्बर भाई रमज़ान चल रहा है और हमारे बच्चे इस रमज़ान में की जाने वाली इबादत को नोट कर रहे हैं और ये कितनी अच्छी बात है कि वो हमसे सवाल भी कर रहे हैं जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और आपको मालूम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और रमज़ान के आखिरी अशरे में मुसलमान इतकाफ बैठने की कोशिश करते हैं तो यकीन बच्चों ने अपनी मस्जिदों में किसी को इतकाफ़ बैठे देखा होगा और वहाँ से उनके जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा जो वो अब पूछ रहे हैं जी तो हम ऐसा करते हैं कि इस सवाल के लिए ईशा की मदद लेते हैं और उन उससे कहते हैं कि वो इस सवाल का जवाब तलाश करें जी बहुत अच्छा ख्याल है डॉक्टर साहब तो हम ईशा के पास चलते हैं और देखते हैं कि ईशा ने इस सवाल का जवाब क्या ढूँढा है डॉक्टर बबलू मेरे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है प्यारे बच्चों अक्सर आपने भी देखा होगा कि काफ़ी लोग रमज़ान में इतकाफ के लिए बैठते हैं प्यारे हजूर से एक बच्चे ने भी यही सवाल किया था आए उसका जवाब देखते हैं हजूर मेरा सवाल था कि जो लोग रमज़ान में इतकाफ पे बैठते हैं वो क्यों बैठते हैं लेकिन दूसरे लोग भी वैसे भी कुरान पढ़ते हैं ख़त्म करते हैं और ये बात करते हैं तो इतकाफ में बैठना क्यों जरूरी होता है क्यों बैठते हैं ज़रूरी तो नहीं होता है तो मर्जी के बैठो ना बैठो क्यों बैठते हैं इसलिए कि हाँ हज़रत सल्ला वसम की सुनत थी आप ज़्यादातर शुरू में भी बैठे दरमियान में भी बैठे कि आखिरी दस जिन थे ना आप इतकाफ़ बैठा करते थे हैं मस्जिद नबी में और उस वक्त फिर दस दिन के लिए दुनिया से इस लिहाज से अलहदा हो गए 
کہ گھر وغیرہ کاروبار کی کوئی فکر نہیں ٹھیک ہے اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اس وقت صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں دوسرے لوگ روزے رکھتے ہیں نا تو دوسرے لوگ اپنے کام بھی کرتے ہیں روزہ رکھ کے دفتر بھی چلے جاتے ہیں شام تک چار بجے تک دفتر رہتے ہیں وقت ملے تو شام کو آ کے آدھا رکو ایک رکو نہ ایک سپارا یا آدھا سپارا یہ تھوڑا سا قرآن شیف پڑھ لیتے ہیں نمازیں کام کی وجہ سے مختصر کر کے پڑھتے ہیں اتقاف میں بیٹھنے والا جو نوافل کے وقت ہیں ان میں نفل بھی پڑھ سکتا ہے زور سے پہلے تک ہیں اور زور کے بعد پھر مغرب کے بعد عشاء کے بعد پھر قرآن کریم پڑھ سکتا ہے حدیث پڑھ سکتا ہے دینی انہوں کو بڑھا سکتا ہے دعائیں کر سکتا ہے مکمل چوبیس گھنٹے جو ہے نا اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ رہتی ہے دس دن روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایکسٹرا کام ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں بشرطے کے مسجد میں بیٹھنے کی گنجائش بھی ہو ٹھیک ہے یہ سنت ہے آن سلم کی اور اس سنت کی پیروی میں لوگ بیٹھتے ہیں جزاک اللہ پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا نے کس خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا چلے اب مدبر بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ دہرائی کروا دیں جی تو بچوں سنا آپ نے کہ مسلمان رمضان میں اتقاف کیوں بیٹھتے ہیں جی بچوں اتقاف اس لیے بیٹھا کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں آخری دس یا نو دن میں دنیا کے سارے کاموں سے الگ ہو کر اپنے گھر سے الگ ہو کر گھر والوں سے الگ ہو کر عزیزوں رشتہ داروں سے الگ ہو کر اور کسی بھی قسم کے ایسے کام سے الگ ہو کر جو اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہو یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں حائل ہو سکے اس سے الگ ہو کر صرف سکون میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اس لیے آخری عشرے میں یعنی آخری نو یا دس دنوں میں رمضان کے لوگ مسجدوں میں جا کر بالکل اکیلے ہو کر بالکل سکون میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یعنی دعائیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اب آپ کو کیا کوئی بات یاد ہے جو اور اس میں کوئی خاص بات ہو جی اور یہ بات بھی کہ اتقاف فرض نہیں ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بالکل اور سنت کسے کہتے ہیں سنت اسے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیا ہو یعنی کوئی کام ایسا ہو جو آپ نے خود کر کے دکھایا ہو اس کو سنت کہتے ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ پوری کوشش کریں کہ اللہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں یعنی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہم بھی وہی کام کرنے کی کوشش کریں مدبر بھائی میں اداس ہو رہا ہوں کیوں ڈاکٹر صاحب آپ کیوں اداس ہو رہے ہیں رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے نا کتنا مزہ آ رہا تھا مسجدوں میں تراویاں ہوتی تھی لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ میاں کی عبادت کرتے تھے صبح کی سہری اور افطاری میں مزے مزے کے کھانے بنتے تھے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے سہری میں اور افطاری میں بہت اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں لیکن اس کا رمضان ختم ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب ہم خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر نہیں کریں گے یا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے بلکہ رمضان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی عادت پیدا کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کریں اور یہ جو عادت ہم نے قائم کی ہے عبادت کرنے کی دعائیں کرنے کی یہ عادت ہماری پختہ ہو یعنی ہم آگے بھی اسی طرح عبادت کرتے رہیں اور یہ ہماری عادت بن جائے اچھا چلے مدبر بھائی پھر دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے السلام علیکم میں آنٹوبا سعید ہے میں لاہور میں رہتی ہوں میرا آپ سے سوال ہے جمعہ تو بیٹا کس کو کہتے ہیں مدبر بھائی جمعہ کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے لیکن یہ ودا کس کو کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں جب کوئی شخص کسی کے گھر سے رخصت ہوتا ہے واپس جاتا ہے اپنے گھر کو 
تو وہ خدا حافظ کہتا ہے السلام علیکم کہہ کر نکلتا ہے لوگوں سے ہاتھ ملا کے نکلتا ہے اسی طرح دیکھیں جب ہم پروگرام ختم کرتے ہیں تو ہم بھی بچوں سے اجازت لیتے ہیں انہیں خدا حافظ کہتے ہیں السلام علیکم کہہ کے دور ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے تو یہ ودا ہونا ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک ہفتے کے لیے الگ ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں بچوں سے تو اس کو اسی طرح الوداع بھی کہتے ہیں کہ ہم الوداع کرنے لگے ہیں یا ہم الوداع ہونے لگے ہیں تو اسی سے یہ ودا نکلا ہے اچھا یہ تو مجھے اب پتا چلا ہے جی بالکل اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے یعنی رمضان کے مہینے میں جو آخری جمعہ آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمعہ کوئی بہت خاص جمعہ ہوتا ہے اور اس جمعے کو وہ جمعہ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا تو اس طرح سے وہ اس جمعے کے دن گویا رمضان کو الوداع کہنے لگتے ہیں یا رخصت کرنے لگتے ہیں لیکن ہم ابھی دیکھیں گے کہ اسلام میں دراصل ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے تو پھر بچوں کو تفصیل سے جو سمجھائیں نا جمعہ الوداع کسے کہتے ہیں پیارے بچوں ودا کا لفظ ہم عام طور پر رخصت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ جمعہ الوداع ہوتا ہے یعنی رمضان رخصت ہونے والا ہے اس لیے وہ اس جمعے پہ عام جمعوں کی نسبت زیادہ مساجد میں جاتے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ جمعہ الوداع کا تصور نہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ الوداع کا تعلق اسلامی تعلیمات سے ہی نہیں ہے اسلام میں تو ہر جمعے کو خاص اہمیت دی گئی ہے یعنی کہ ہر جمعے میں ہمیں لازمی شامل ہونا چاہیے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہونے والا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پیارے بچوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انسان کچھ دن کھانا کھائے اور کہے کہ بہت کھانا کھا لیا ہے اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میں نے بہت پانی پی لیا ہے اب مجھے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میں نے بہت کپڑے پہن لیے ہیں اب مجھے اور کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی جب ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں کیا ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے نہیں ہوتی آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا آپ کو اور اچھا سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں فرض کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک صحت مند یعنی پہلوان کھانے کے میز پر بیٹھ جائے تو دونوں میں سے زیادہ کھانا کون کھائے گا یقیناً وہ شخص جو بڑا ہے پہلوان ہے اور وہ جو بچہ ہے وہ یقیناً کم کھائے گا ایسا کیوں ہے ایسا اس وجہ سے ہے کہ جسم کی غذا کھانا ہے اور جس کا جسم چھوٹا ہوگا اس کو کم کھانے کی ضرورت ہوگی اور جس کا جسم بڑا ہوگا اس کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوگی اور اسی وجہ سے پہلوان کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے بالکل اسی طرح آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اس کی غذا یعنی کہ کھانا عبادت ہے اور ایک مومن کا کام ہوتا ہے کہ وہ روحانیت میں یعنی اللہ کی محبت میں ہمیشہ ترقی کرے اور رمضان کے مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور پہ ایک پہلوان بن جاتے ہیں تو یقیناً اس پہلوانی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی تاکہ ہم روحانی لحاظ سے کمزور نہ ہو جائیں اور اسی لیے ہم نہ رمضان کو اور نہ ہی رمضان کے آخری جمعے کو الوداع کہتے ہیں بلکہ ایک مومن تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کی محبت میں اتنا آگے چلا جائے کہ روحانی لحاظ سے ایک پہلوان ہو جائے جی تو بچکان اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ جمعہ الوداع کا تصور نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے بلکہ ہمیں رمضان کے اختتام پر کیا کرنا چاہیے یہ آپ کو مدبر بائی بتائیں گے 
جی تو بچو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے جس کو جمت الوداع کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہو یا سال کا کوئی سا بھی مہینہ ہو جب بھی جمعہ آئے وہ اس میں شامل ہونا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اور بہت ضروری ہے تو چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو ہمیں ہر جمعے میں شامل ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے ہاں رہا سوال یہ کہ ہم رمضان کے اختتام پہ کیا کریں تو اس کے بارے میں اب ہمیں ڈاکٹر ببلو آگے بتائیں گے جی میں نے بھی غور سے سنا ہے رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے کیونکہ جیسے جسم کی غذا کھانا ہے اسی طرح روحانیت کی غذا عبادت ہے جی بالکل ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بتایا آپ نے اور اسی طرح اصل میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور ابھی ہم نے سنا ہے کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتے ہیں تو ہماری روح زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہے اور پھر ہم گویا روحانی طور پہ ایک اچھے مضبوط پہلوان بن جاتے ہیں اور پھر اپنی اس طاقت کو جو ہم نے اپنی روح کے لیے بنائی ہے اس کو ہمیشہ رکھنے کے لیے ہمیں اسی طرح قربانی دیتے رہنا چاہیے ہمیں اپنی عبادتیں کرنی چاہیے اور قربانیاں بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری روح اسی طرح طاقتور رہے جی مدبر بھائی یہ سوال بھی بہت ہی دلچسپ تھا اور جواب تو اور بھی زیادہ دلچسپ تھا بالکل اور ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اب جو ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگا جی بالکل تو بچوں آئیں دیکھتے ہیں ہمارا آج کا آخری سوال کیا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے ڈاکٹر ببلو سے کہ ہم عید آ رہی ہے ہم کیا کرنا چاہیے السلام علیکم میں نام مسلم محمد بیجم ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ عید قریب آ رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے جی تو ڈاکٹر صاحب اصل میں اب عید بھی قریب آتی جا رہی ہے تو ہمارے بچے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عید کی تیاری کس طرح کریں تو یہی سوال اب ہم فاتح اور زکی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں عید کی تیاری کیسے کرنی چاہیے دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے آپ کی عید کی تیاریاں کیسے چل رہی ہے عید کی تیاریاں وہ کس لیے زکی آپ کو نہیں پتا کہ مسلمان عید کے لیے خاص تیاریاں کرتے ہیں بھائی مجھے تھوڑا سا تو پتا ہے لیکن کچھ زیادہ نہیں پتا آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے نا جی ضرور رکھی آؤ میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما زکی آپ کو پتا ہے نا کہ رمضان کا مہینہ ایک بہت برکت مہینہ ہوتا ہے جی بھائی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری بہت دعائیں قبول کرتا ہے اس لیے یہ مہینہ بہت رحمت والا اور برکت والا مہینہ ہے جی زکی اور اس پر برکت مہینے کے بعد عید کا دن آتا ہے اور عید کے دن مسلمان خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس دن خوشیاں منائیں بھائی اور عیدی بھی تو ملتی ہے نا جی سکی عیدی بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پیر نبی آ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ نہا کر خوشبو لگا کر اور اچھے کپڑے پہن کر عید گاہ میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے بھائی عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جانا چاہیے ہے جی زکی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھجوری کھا کر جاتے تھے اور اس وجہ سے اکثر مسلمان کچھ نہ کچھ ضرور عید کی نماز سے پہلے کھا کے جاتے ہیں جزاک اللہ بھائی پر میں آپ سے ایک اور بات بھی پوچھ سکتا ہوں جی زکی پوچھو کیا پوچھنا ہے عید کے دن کوئی خاص تکبیرات ہوتی ہے جی زکی یہ تو ایک بہت اچھا سوال ہے آپ کو پتا ہے کہ اسی طرح کا ایک سوال ہم سے ایک بچے نے بھی پوچھا ہے کہ عید الفطر کے دن عید الفطر سے پہلے اور عید الفطر کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں 
اور وہ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر و اللہ الحمد بھائی ویسے مجھے یہ دو آتی نہیں ہے زکی کوئی بات نہیں ابھی عید میں کچھ دن پڑے ہیں تب تک اب یہ دعا یاد کر لینا بھائی آپ کو تو یہ تقبیرات آتی ہے آپ یہ مجھے سکھا سکتے ہیں جی ضرور زکی میں آپ کو آج ہی یہ دعا سکھا دوں گا جزاک اللہ بھائی چلو اب چلتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے رب زدنی علما ماشاء اللہ بچکان دیکھا فاتح نے اپنے بھائی کو کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ اگر کہیں مشکل آئے تو اپنے بڑے بھائی بہن یا کسی بڑے سے پوچھ لیا کریں جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب اور بچوں ابھی ہم نے سوال کے جواب بھی سنے ہیں کہ ہمیں عید کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے اور عید کیا ہے تو اس کے بارے میں فاتح نے زکی کو کتنا اچھا بتایا ہے کہ ہم اصل میں جب روزے رکھتے ہیں رمضان میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھتے ہیں ہم بھوک برداشت کرتے ہیں ہم پیاس برداشت کرتے ہیں ہم صبح بہت جلدی اٹھتے ہیں ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں ہم زیادہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم نے ایک مہینہ میری خاطر اس طرح گزارا ہے تو اب تمہارا حق ہے کہ میں تم سے خوش ہو گیا ہوں تو اب تم بھی خوش ہو اور اس بات کی خوشی مناؤ مدبر بھائی یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ عید کے دن نہا کر اچھے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے جانا چاہیے لیکن یہ راستہ بدلنے والی بات میری ٹوپی کے اوپر سے گزر گئی ہے ڈاکٹر صاحب کیوں غلط ملت محاورے استعمال کرتے رہتے ہیں ٹوپی کے اوپر سے نہیں گزر گئی سر کے اوپر سے گزر گئی ہے یوں ہوتا ہے محاورہ مدبر بھائی سمجھ تو گئے ہیں نا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی رستے والی جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں اس میں دیکھیں فاتح نے زکی کو سمجھایا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھنے جاتے تھے مسجد کے لیے یا جہاں عید گاہ میں جہاں عید پڑھائی جاتی تھی پڑھی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے جاتے تھے اور جب نماز پڑھ کے عید کی نماز پڑھ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کی طرف تشریف لاتے تھے واپس گھر کے لیے آتے تھے تو کسی دوسرے راستے سے ہو کر آتے تھے کیوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھ سکیں ان سے مل سکیں اور ان کو عید کی مبارکباد بھی دے سکیں اور اس طرح زیادہ سے زیادہ خوشی بانٹ سکیں چلے مدبر بھائی اب دیر ہو رہی ہے اور مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے کیا تحفہ دیا ہے ارے ڈاکٹر صاحب صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو بچوں میں نے آج ڈاکٹر صاحب کو ایک تحفہ دیا ہے اور آپ کے ساتھ ہم اب کھیلیں گے بوجھو تو جانے لیکن اگلے ہفتے تک یعنی آپ یہ سوچیں گے اور بوجھنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کیا تحفہ دیا ہوگا یہ یاد رکھیں کہ آگے عید آ رہی ہے اور عید پہ ہم نے ابھی ایک سنت کا ذکر سنا تھا کہ کچھ نئی چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں عید کے دن تو آپ یہ یاد کرنے کی کوشش کریں اور بوجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کیا تحفہ دیا ہوگا ابھی ہم ایک اور اپنے حصے کی طرف چلتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بہت سے سوال ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اور ہم سارے سوالات کے جواب اپنے پروگرامز میں نہیں دے پاتے لیکن ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سوالوں کی ویڈیوز کچھ نہ کچھ ہر پروگرام میں شامل کرتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کے کچھ سوال اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم میرا نام دادیا ہے تین سال کی ہوں اللہ کے لیے ہمیں پیدا کو کیا ہے لافی دکھے میرا سوال ہے کہ اللہ بھی نے ہمیں پانچ وقت کی نماز کیوں فرمایا ہے جزاک اللہ السلام علیکم میرا نام عطیا تو خالق ہے میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں میرا سوال ہے کہ کب بچیوں کو پورے بازو پہنے چاہیے ہے جی تو بچوں اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں سمجھ تو گئے ہوں گے نا مجھے بے چینی ہو رہی ہے اس لیے میں آپ سے جلدی سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ مجھے کیا تحفہ ملا ہے جی تو بچوں اب آپ ہمیں اجازت دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی ہمیں اپنا سوال بھیجیں اس کے لیے آپ اپنی ایک ویڈیو بنوائیں اپنی امی اپنے ابو سے کہہ کر یا کسی بھی بڑے سے کہہ کر اپنی ایک ویڈیو بنائیں اس بات کا خیال رہے کہ ویڈیو ہمیشہ لینڈ اسکیپ میں ہو 
اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی تصویر نہ ہو تو ان ہم آپ کی ویڈیو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے اب اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے ڈاکٹر ببلو اور مدبر بھائی کو اور اگلے ہفتے ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ بچکان دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو علم بڑھانا میرا یا رب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی